എൻ്റെ രണ്ട് പടങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ പോയായിരുന്നു പളുങ്കും പിന്നെ മായാവിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലാലേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ ചോട്ട മുംബൈ ആയിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും സാറിന്റെ ക്യാമറ വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയണേ ആ വെള്ള വെള്ളത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും ഒക്കെ ഒരുപേരെ കാണുന്ന അപ്പൊ ക്യാമറയുടെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് കോമഡി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചേക്ക് അത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് ആ ചിത്രം പോകുന്നത് ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സിനിമാ തക്കിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗസ്റ്റല്ല നാല് പേരാണ് അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന കാത്ത് കാത്തൊരു കല്യാണം എന്ന സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഡിറക്ടറും ആക്ടറും അതെ കോ ആക്ടറായി നമ്മുടെ ജോബിച്ചാട്ടിന് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കാത്ത് കാത്തൊരു കല്യാണം ആ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറി ആണോ കല്യാണം എന്നൊരു പേരുള്ളതുകൊണ്ട് കാത്ത് കാത്ത് എന്നൊരു പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കോമഡി ആണോ ജോബിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു കോമഡി ചിത്രം തന്നെയാണ് കോമഡിയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കല്യാണം നടക്കാത്ത ഒരു ഗ്രാമം അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആയ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാത്ത് കാത്തൊരു കല്യാണം എന്ന് പേരിടാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം റൊമാൻറ്റിക് ഈ കുട്ടികളുണ്ടാത്ത ഗ്രാമം ആ ത്രെഡ് ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാനൊരു അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഓർമ്മോന്നത് സാർ ലൈക് അത് അതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് സാറിന് ആ ത്രെഡ് കിട്ടിയത് അത് പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേര് തന്നെ യൂറിൻ എന്നാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ടാകാത്ത ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകാത്തത് അപ്പം ഇതിൽ പല ആ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള വിഭാഗക്കാരും ആ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ആത്മീയമായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സകളായിട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് അപ്പം സാറിൻ്റെ നേരത്തെ ചാക്കാല പോലെ തന്നെ ഒരു ത്രില്ലർ ആയിരിക്കും കുറച്ചൊരു ട്വിസ്റ്റൊക്കെ കാണും അതെ അതെ ട്വിസ്റ്റ് വളരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ട്വിസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ഒരു പ്ലെയിൻ പടമല്ല അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ കാസ്റ്റിംഗ് കാരണം പുതിയ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓഡീഷൻ ആയിരുന്നോ അതോ പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അറിയാവുന്നവരെ എടുക്കുന്നതായിരുന്നോ ഇല്ല ഇത് ഓഡീഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഈ കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് അനുയോജ്യമായ ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ടോണി ടോണി ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പടം ചെയ്തു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിള്ളരിക്ക പട്ടണം എന്ന പടത്തിൽ ഹീറോയിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ പടം ഞാൻ കണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജോബിച്ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഇതിന് അനുയോജ്യമായ കഥാപാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുപത്തഞ്ചോളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വേറൊരു നായകനല്ല ബാലതാരമായി എത്തിയത് അതും ലാലേട്ടൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചെത്തിയതാണ് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരിക്കും അവരുടെ കൂടെ അന്ന് അഭിനയിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ചിത്രം പളങ്കായിരുന്നു ബ്ലസി സാറിൻ്റെ പളങ്ക് അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ലൈഫിൽ മമ്മൂക്കി ആയിട്ടായിരുന്നു അതെ അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് പളങ്ക് പളങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടും ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് മമ്മൂക്കി ആയിട്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാ കാലവും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് അപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല അതെ പിന്നീട് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ പിന്നീട് ആദ്യം മമ്മൂക്കയുടെ അതിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എന്റെ രണ്ട് പടങ്ങൾ മമ്മൂക്ക പോയായിരുന്നു പളങ്കും പിന്നെ മായാവിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലാലേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ ചോട്ട മുംബൈ ആയിരുന്നു അതിൽ ചെറിയൊരു സീനായിരുന്നു എന്നാലും ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ
കാത്തു കാത്തൊരു കല്യാണം ബേസിക്കലി അതിന്റെ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ത്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുപാട് കാലമായി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ബ്ലേസി ബേസിക് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു കോഴിക്കോട് ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ട്വിൻസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ട്വിൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യു കെ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് അതിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തി പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പഞ്ചായത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അത് കാരണം അവിടെ ഉള്ള യുവാക്കൾക്കൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ പാരൻസ് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഓഫ് ആണുങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് വരുന്ന കല്യാണങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ നാട്ടുകാരെ തന്നെ മുടക്കും ഈ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രാമത്തില് എല്ലാവർക്കും അല്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴോളം പേരാണ് ഇത് എവിടെങ്കിലും ഇൻസ്പയർഡ് ആണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ട്വിൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെങ്കിലും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തേഴോളം പേർക്കാണ് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തത് എല്ലാ ആ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അല്ല അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് വിവാഹം നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ ആർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും പേടിയാണ് ശാപം ഉണ്ടെന്നാണ് ശാപം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമായണം പോലെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമം ഈ സിനിമ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആഘോഷമാണ് അപ്പൊ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് കോമഡിയും വേണം അപ്പൊ കോമഡിയും റൊമാൻസും കൂടി പാട്ടാവുമ്പോ ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നോ അതോ അതുകൊണ്ട് കാത്തു കാത്തൊരു കല്യാണം എന്ന സിനിമയില് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കാൻ ലഭിച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ജെയിൻ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്നോട് ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കണ്ടൻറ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു സോങ്സ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു അത് രണ്ട് സോങ്സ് ആണ് അതുള്ളത് ഒന്ന് മഴമുക്കിൽ ഇഴകെ നിന്ന് അനുരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ചെറുകര ഫിലിംസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സോങ് ചന്ദന വെയിലിൽ നീരാടും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണമായിട്ട് അവരുടെ നിശ്ചയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അതൊരു സോങ് ഒരു അടിച്ചുപൊളി സോങ് ആണത് അപ്പോൾ അത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല ഉടൻ റിലീസ് ആവും അത് അത് രണ്ടും വളരെ മനോഹരമായി അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ മഴമുക്കിൽ ഇഴകെ എന്ന ഗാനം നമ്മുടെ അരവിന്ദ് വേണുഗോപാലാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് വേണുഗോപാൽ സാറിൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സോങ്ങിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ടോണി ക്രിസ്റ്റി രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് വിഷ്വൽസ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് വളരെ മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാമറാമാൻ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല ഭംഗിയാണ് വളരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ വിഷ്വൽസ് അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് റീൽസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അതെ ആ സോങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് റീൽസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ അതെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി റീൽസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ വന്ന ഫിലിമിന് അല്ല ആ പാട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും റീൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് വൈറലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും പാട്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പം പതിനഞ്ചാം തീയതി സിനിമ കൂടി ഏറ്റെടുത്താൽ മതി ജോജിയുടെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം കൊറേ കാലമായി കണ്ടിട്ട് മിമിക്രിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു അതോ പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു കാത്തു കാത്തൊരു കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇദ
അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാമറയും ഒക്കെ സംവിധാനം കഥയും ക്യാമറയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അധികം ആൾക്കാരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഡയറക്ഷനും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാവന കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ഒരു വിഷയിൽ ആദ്യമേ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതെ അല്ലേ അത് ആ കഥ കയറി ആ കഥ പകർത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷനിൽ പകർത്താനും അത് മൂന്നും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവന നിറഞ്ഞ ആ സംഭവം തന്നെയാണ് കാത്ത് കാത്ത് കല്യാണത്തിലെ എല്ലാ വിഷ്വൽസും അത്രമാത്രം ഗംഭീരമായിരിക്കും എങ്ങനെ ജോബിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കഥാപാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അതോ കോമഡി തന്നെയാണോ സ്ഥിരം ജോബിച്ചേട്ടൻ നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആണോ കഥ ആ കഥാപാത്രം ആണോ ചിരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതാണ് ജോബിച്ചേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കിയത് അത് പറയാമല്ലോ അല്ലേ അച്ഛൻ കഥാപാത്രാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അതെ 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 ടോണിയുടെ വില്ലനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വില്ലനും കൂടിയാണ് കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിനിമയുടെ കല്യാണം മുടക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ അതെ എങ്ങനെയാ സാർ ചാക്കാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആണ് കുറച്ച് ത്രില്ലർ ആണ് കുറച്ച് മരണമാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതേ കല്യാണമാണ് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിൻ്റെ കൂടെ ജേണിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അല്ലാതെ പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചാക്കാല ചെയ്തപ്പം ഒരു അതൊരു പിന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് ആ സിനിമ അതെ അപ്പോൾ മരണം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇനി പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചാക്കാലയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നായിക നായകനും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിലിമാണ് ചാക്കാല അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നായകനും നായികയില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന് ഒരു നായികയെ വേണം ഒരു നായകനും വേണം അങ്ങനെ ടോണിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമഡി പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോമഡിക്കപ്പുറം ഇത് പലരും കൊച്ചു സിനിമയാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് വലിയ കഥയാണ് വലിയ കഥയാണ് വലിയ കഥയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ആരും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം വളരെ ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ കൂടെയാണ് ഈ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നതും ഈ മനോഹരമായ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഇപ്പം തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് സജി പാർവതി രണ്ട് ദമ്പതികളാണ് അവർ യൂട്യൂബിൽ വളരെ വൈറലായ അവരാദ്യത്തെ സിനിമയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനോജ് സാർ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ചെറുകര ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനർ മനോജ് ചെറുകര അദ്ദേഹമാണ് ഈ പടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാക്കാലയുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ പടം റിലീസ് ആകുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു വളരെ സുഹൃത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചേർന്ന് പിന്നെ സെറ്റിലൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളോട്ടൊക്കെ ഈ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ അതുപോലെ നാഗർകോൽ രായക്കമംഗലം കുട്ടനാട് കൈനഗിരി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് മുഴുവനും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയുടെ രീതികളൊക്കെ മാറിയല്ലോ ഇതൊരു നമുക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇടിയും വെടിയും പോയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ രസകരമായ സിനിമ അവർ മുടക്കുന്ന പൈസ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല തിയേറ്ററിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബാലതാരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെൻഷനാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഇപ്പം നായകനായി എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മാറ്റം സ്വയമേ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വയമേ കാണുന്ന നായകനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടും പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻസ് കാണും എല്ലാം കാണും പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പ്രോസസ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഇപ്പം വിജയ ആണെങ്കിലും പരാജയം ആണെങ്കിലും രണ്ടും എൻജോയ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സാധനങ്ങളും നല്ല ഔട്ട്പുട്ടും നല്ല നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം അപ്പം ഏതായിരുന്നു എളുപ്പം കുറച്ചുകൂടി ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതായി
ഒരുപാട് കോൺഫ്ലിക്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് കാരണം കുറച്ച് പുതിയ ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ആരും കേൾക്കാത്തൊരു പ്ലോട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് കയറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കൗതുകം കാരണം അപ്പോൾ കുറേ ചാലഞ്ചസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ സാറ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോണേ അതെ അതെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിങ്ങൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിനിമ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമേറിയ ഭയങ്കരമായ പ്രയാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മാസം ഡിസംബറിൽ റിലീസിന് വെച്ചിരുന്ന പടമാണ് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് റിലീസാവും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കലാകാരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഈ ചാക്കാല ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചാക്കാല എന്നൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് ഒരു ഇത് തോന്നും ആ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതോ ഈ കല്യാണമോട്ട് എടുത്തത് അത് ത്രില്ലർ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം അത് വരണ്ട അടുത്ത വേറൊരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ രീതി ആയിരിക്കണമല്ലോ സിനിമ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ആദ്യമേ ഒരു സിനിമ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്രേതമായി പോരുത് അടുത്ത സിനിമ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബ്ലസി സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോക സിനിമയിൽ ഒരുപോലെ സിനിമ എടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ജയരാജ് സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ ജോണി വാക്കർ എന്നൊരു പടം അദ്ദേഹം ചെയ്തു അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദേശാടനം അപ്പം അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഒന്നിനും കാണരുത് പാട്ടുകളിലായാലും വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ ത്രെഡ് നമ്മുടെ തീം എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ നമുക്ക് കാണുന്ന രീതി ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ട്രെൻഡ് ന്യൂ ജനറേഷൻ രീതിയിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ചിത്രം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും മനമറിയുന്നോളുള്ളിലായി മൗനത്തിൻ മധുരാഗം മൂളി ഋതുവായ് വരവായ് വാസന്തം ഋതുവായ് വരവായ് വാസന്തം മഴ മുകിലഴകെ നിന്നനുരാഗം ൃതുവായ്വായ്വാസന്തം അത് വേറൊരു വൈബ് പാട്ട് ഇതൊരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഔട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും സാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ സാറിന്റെ വിഷ്വൽ കൂടി വന്ന് പുള്ളിയുടെ അഭിനയം കൂടി ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഫീലുള്ള പാട്ടാണ് അപ്പൊ വിഷ്വലൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതൊരു എന്താണ് പറയാ ഒരു വിഷ്വൽ എക്സലൻസ് ആണത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ വിഷ്വൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലായ വിഷ്വൽസ് ആണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ അത് ടോണി സൂപ്പറായിട്ടത് രണ്ടുപേരും ക്രിസ്റ്റീൻ ടോണി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻസ് നല്ല അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് നല്ല ലൊക്കേഷൻസിലാണ് അത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനത് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ വിഷ്വലും എല്ലാം വളരെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ ഗാനം അത് ഗംഭീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് അത് അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അപ്പം പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് അത് ലിറിക്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെബാസ്റ്റിൻ ഒറ്റമശ്ശേരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കാരണം രചന സെബാസ്റ്റിൻ ഒറ്റമശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ടറുടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിനിമകളിലും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് മ്യൂസിക് ഞാ
ചെയ്തത് അത് എന്താ പറയുക രണ്ട് സോങ്സ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർ കൂടിയാണ് ഞാനും അദ്ദേഹം സുഭാഷ് നോട്ടമ്മശ്ശേരി കൂടെ സഹപ്രവർത്തകർ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു കവിയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിനോടും പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മഴ മുകളിലഴകി എന്ന് നല്ലൊരു ആഗ്രഹം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ ശരിയായില്ല ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് എനിക്കത് അറിയാൻ പറ്റും സുഹൃത്തുക്കളായത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സോങ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരും അത് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ കാണും അദ്ദേഹം കാണുന്ന സാധനം കാരണം നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്ലോ മോഷൻ സ്ലോ മോഷൻ സോങ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ടെമ്പോയും അതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഔട്ട് വന്നപ്പോൾ സാറിന്റെ ഫീൽ എന്തായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം എന്റെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്കത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്കത് വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സബാസ്റ്റിനായാലും സബാസ്റ്റിൻ്റെ മനോഹരമായ വരികൾ സബാസ്റ്റിനും മുമ്പ് അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ സിനിമകളിൽ വളരെയധികം സിനിമകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അവർ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും അവരതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയാണ് അവർ അത് അതെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് എന്നുള്ള സമയം കണ്ടെത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സർക്കാർ ജോലി അപ്പം പാട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് അത് പാഷനാണ് അത് മ്യൂസിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ജോ ചേട്ടനോ അതല്ല തന്നെയാണ് ആണോ ജോ ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പോ പഴയതുപോലെ കോമഡി ആയിട്ടൊക്കെ എത്താൻ പോവാണ് നമ്മള് സമയം വെറുതെ കളയാറില്ല കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഈ ഇവരെല്ലാവരും സാറിന്റെ ക്യാമറ വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയണേ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു ഡയറക്ഷനും കഥയും ക്യാമറ വർക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എളുപ്പമാണോ കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷോട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വെക്കാം അത് എളുപ്പമാണോ അതോ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ആണ് അപ്പം എനിക്ക് ഡയറക്ഷനും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എനിക്ക് ഒന്നും റിസ്ക് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ചലഞ്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതാണ് എന്ത് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പുതിയ സംവിധായകരൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇത് വളരെ കൂളാണ് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ <laughs> 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 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയാം സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവാണ് പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും കാണുന്നവർക്ക് മിമിക്രിയായിട്ടൊന്നുമില്ല മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം അങ്കമാലിയിൽ മാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആദർശ സെക്രട്ടറി ഷാജോൺ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു നിരയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ ഇറങ്ങി അവിടെ വിളിച്ച് കൊടുങ്ങി വന്നു രസമാണ് അപ്പം ഇത് മിക്രി പോലെ തന്നെ രസമാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിലും എല്ലാം ഈ സെറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും കാരണം കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ രസകരമായിട്ട് ഓരോ സെറ്റും ഓരോ രീതിയാണല്ലോ ചിലത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മളൊരു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെറും പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയല്ല നമ്മളിലുള്ള സംഭവം കൂടെ എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് അതുകൂടെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ പരുവത്തിന് മാത്രം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എല്ലാവരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റും ജെയിൻ സാറിൻ്റെ ആ
പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ മാറി 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 വരുന്നു ഇതിൽ നമ്മുടെ പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്ന് പറയുന്ന നടനെ അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപാരമായ പെർഫോമൻസ് അല്ലേ ആ ഭയങ്കര സ്വഭാവമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണോ നാടകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ഒരു അല്ലേ ഒരു പരിശോധന എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ കാത്ത് കാത്തൊരു കല്യാണം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഒന്നൊന്നര കല്യാണം തന്നെയായിരിക്കും ആണ് എങ്ങനെയാണ് സാർ ചാക്കാല പോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റ് വരുമോ അതോ ഫൈനലായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ട്വിസ്റ്റ് ആണോ ഒരുമിച്ചാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് കോമഡിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് ആ ചിത്രം പോകുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ നായിക വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നായിക പറ്റി നായിക ക്രിസ്റ്റി ബിന്നറ്റ് ക്രിസ്റ്റി ബിന്നറ്റ് ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് സജീവ സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീമൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല ക്രിസ്റ്റി ബിന്നറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ ക്രിസ്റ്റിയെ പറ്റിയും പറയാതിരിക്കാൻ തരാവില്ല ഇവരും തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാണ് നല്ല ക്രിസ്റ്റിയാണ് അവര് അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മാറി നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ആ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും രണ്ട് പിന്നെ പുതുമുഖ രണ്ട് ജോഡികൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സുഖം തോന്നും ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അല്ലേ അത് സൈക്കിൾ എന്നാണ് സൈക്കിളിലെ ലോഡിരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സുഖം ഒരു സുഖമല്ല ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ എല്ലാ തനിമയും ഒത്തണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലെ കളിയും ചിരിയും നേരം പോക്കും സീരിയസും കൗതുകവും പ്രത്യാശയും എല്ലാം കൂടെ അപ്പോ ഇനി കാത്ത് കാത്തൊരു കല്യാണം തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ പോവാണ് അപ്പോ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ത്രെഡ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും തിയേറ്റർ പോയി കാണാനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നിശ്ചയം അതെ കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതാണ് എന്താണ് നടക്കും എന്നുള്ളത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കൊണ്ട് കണ്ടാൽ കാണാ നിശ്ചയം ഈ സിനിമയില് പ്രൊമോഷനും സന്തോഷം മാത്രല്ല മറ്റൊരാളെ സഹായിക്ക എന്നൊരു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാ എത്തിയത് ആ പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാം അത് സമ്മതിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ സിനിമ കാത്തു കാത്തൊരു കല്യാണം ഇതൊരു കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ചെങ്ങന്നൂർ കല്ലിശ്ശേരി ഓതറ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധുവായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ധനസഹായം ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നൊരു പ്രൊമോഷനായിട്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഒരു തുക നമ്മളെന്തായാലും മുടക്കണമല്ലോ ഹോർഡിങ്സ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വലിയ വലിയ ഹോർഡിങ്സുകളും ബോർഡുകളും പോസ്റ്റേഴ്സ് അത്ര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊമോഷനുള്ള ആ കുറച്ച് ഫണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ഈ വരുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളെ ഈ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് അന്തർദ്ദനായ ആ പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന സിനിമകളിൽ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഇത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നില്ല അവരും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരു മാർഗം അല്ലേ മുന്നോട്ട് അവരുടെ പ്രൊമോഷനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കട്ടെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സിനിമ കല്യാണമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമ ആയതുകൊണ്ടും ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം മനോജ് ചെറുകർ സാറിൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ
ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ നമ്മളോട് ഇത് ഈ സിനിമ ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതരും മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരുമാണ് വലിയൊരു ഓഡിയോ ലോഞ്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതെ അതെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അത് ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത് തന്നെ വിശ്വവിഖ്യാത ചരിത്രകാരൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ വരുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റേക്ക് സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ വന്ന് സാർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ാണ് അദ്ദേഹം എൻജോയ് ചെയ്താണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് അടൂർ ഗോപാലൻ സാറ് ഞങ്ങളുടെ പടത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വേദിയിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ രഘുചന്ദ്രൻ നായർ സാറ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സുരേഷ് കുമാർ സാർ പ്രൊഡ്യൂസർ അതുപോലെ നമ്മുടെ രഞ്ജിത്ത് സാറ് ജോൺ സാമോൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി അങ്ങനെ വളരെയധികം ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓഡിയോ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം വെച്ച് നടത്തിയത് സാറ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇരുന്നു സാറിനം പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പം കുറെ സാറിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ സാറ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സാറ് പകുതിക്ക് ഇറങ്ങി പോവും സാറിന് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുണ്ടാകും സാറിന് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് സാറ് പോയത് അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സാറിപ്പം എല്ലായിടത്തും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് റിവ്യൂ ബോംബെ അപ്പം ഈ സിനിമ അത് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഡിസംബറിൽ എത്താൻ പോവാണ് അപ്പം സാറിന് റിവ്യൂ ബോംബിങ് പേടിയുണ്ട് അതായത് റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു പേടി ഇല്ലില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പേടിയില്ല റിവ്യൂ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമ നശിക്കുകയോ സിനിമ ഓടുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ല സിനിമകൾ നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ നല്ല കഥകൾ നല്ല അവസ്ഥയിലുള്ള എന്താണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും കാണാത്ത കഥകൾ പുതുമകളുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളുടെ ചിത്രം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആര് ആര് ചെയ്താലും കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വിജയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നതാണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഈ റിവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ റിവ്യൂ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടക്കം പറയാം റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് സദ്യ പറ്റി എല്ലാത്തിനെ പറ്റി അപ്പം എന്തായാലും ഈ കുഞ്ഞുപടം കുഞ്ഞുപടം അല്ല വലിയൊരു ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കഥയാണ് എന്നാലും തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ പോകുന്ന ഈ കുഞ്ഞുപടത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്നായി വിജയകരമായി എല്ലാവരുടെ കരിയറിലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ആവട്ടെ ഇനിയും നായകനായിട്ട് പടം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇനിയും ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ കല്യാണം പോലത്തെ കോമഡി ഇനിയും ജോബി ചേട്ടൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുള്ള നല്ല കോമഡി സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകളും അതിമനോഹരമാണ് അതിനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു